hello students myself krishna indwar here we are going to discuss about the resonance condition of nmr that is nuclear magnetic resonance namakariya nmr spectroscopy adayad nucleus ne vechittu ulla oru spectroscopy spectroscopic analysis aanu appo ivide ee resonance nalla vaaku vannappeye namukku manasilai sadharana ubhayikkaralladhu pole resonance evade ubhayikkune ഫ്രീക്വൻസി ടീമുകൾ വരുമ്പോഴാണ് റെസനൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ് അതായത് ഫ്രീക്വൻസികൾ തമ്മിൽ സെയിം ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ അത് പീക്കിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് അതിനെ നമ്മൾ റെസനൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ എം ആർ സ്പെട്രോസ്കോപ്പിയിൽ എവിടെയാണ് ഫ്രീക്വൻസികൾ തമ്മിൽ ഒന്നിക്കുന്നത് ഏത് ഫ്രീക്വൻസീസാണ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ട്രാൻസിഷനാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് എൻ എം ഒ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടുന്ന രണ്ട് എനർജി ലെവലുകൾ ഒരു എനർജി എന്നും മറ്റൊരു എനർജി ലെവലുകളിലേക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങനെ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും അവിടെ ഇത് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുമോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസിഷനുള്ള ഫ്രീക്വൻസി അതൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ റെസിനൻസ് കണ്ടീഷനിൽ എടുക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കൺസർ ചെയ്യാം പിന്നെ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി ബി സോറി ബി സീറോ ആണ് അതായത് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി സീറോയിൽ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ബി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നമ്മളുടെ എന്താ ന്യൂക്ലിയസിൽ ഇരിക്കുവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് അതാ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ബി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ആരിരിക്കുവാണ് നമ്മുടെ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ഇരിക്കുവാണ് ദെൻ ഈ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു സ്പിൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊരു മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് മ്യൂ എന്നും ഈ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന മ്യൂ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് ഉള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഇരിക്കുന്ന ബി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന മാഗ്നറ്റിക് എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ആണെങ്കിൽ ഇവ തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷൻ എനർജി ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ എനർജി ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് മ്യൂ ഡോട്ട് ബി സീറോ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ആണേ മ്യൂ ഡോട്ട് ബി സീറോ ഇത് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും കോസ്തീറ്റ മ്യൂ ബി മ്യൂ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും മ്യൂ ബി കോസ്തീറ്റ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുമല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് മ്യൂ ബി കോസ്തീറ്റ മ്യൂ ബി സീറോ കോസ്തീറ്റ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി ദെൻ അതായത് മ്യൂ ബി സീറോ കോസ്തീറ്റ ഈ കോസ്തീറ്റയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും എം ഐ ബൈ ഐ എന്ന് എഴുതാം വെയർ എം ഐ ഈസ് ദ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ദ സ്പിൻ ഐ ഇങ്ങനത്ത് ഐ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് ഐ ഈസ് ദി എന്ത് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും എം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്പ്ലിറ്റിങ് ഓഫ് എത്ര എനർജി ലെവൽ ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും എനർജി പല എനർജി ലെവലിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതായത് എം ഐക്ക് ഇത്ര പ്രൊജക്ഷൻസ് ഐക്ക് ഒരു ഐക്ക് എം ഐ പ്ലസ് സോറി ടു ഐ പ്ലസ് വൺ വാല്യൂസ് ഓഫ് എം ഐ ഉണ്ട് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പ്രൊജക്ഷൻസ് എല്ലാം ഈക്വലി സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ സെയിം എനർജി ആയിരിക്കും എങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് എനർജി ലെവലിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അപ്പം നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് എം ഐ ബൈ ഐ എന്ന് എടുക്കും ദർ ഫോർ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആർ ജി ഈസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ബി മൈനസ് മ്യൂ ബി സീറോ എം ഐ ബൈ ഐ എന്ന് എടുത്ത് ഈ സച്ച് എം ഐ ക്യാൻ ഹാവ് ടു ഐ പ്ലസ് വാല്യൂസ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പിന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ എന്ത്
പായ എനർജി ഗ്യാപ്പിന് എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും എം ബി സീറോ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് എം ബി സീറോ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എം ഐ ബൈ ഐ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ എനർജി ഗ്യാപ്പിനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന എം ബി സീറോ മ്യൂ ബി സീറോ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എം ഐ ബൈ ഐ എന്ന് എഴുതാം ഹിയർ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഐക്ക് എത്ര എം ഐ വാല്യൂ ഉണ്ട് ടു ഐ പ്ലസ് വൺ എം ഐ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതായത് അത് എങ്ങനെയൊക്കെ വരും ഐ അതുപോലെ എന്താ ഐ പ്ലസ് വ ഐ മൈനസ് വണ് അങ്ങനെ പോയി 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 അല്ലെങ്കിൽ സി മൈനസ് ഐ മൈനസ് ഐ പ്ലസ് വൺ അതുപോലെ മൈനസ് ഐ പ്ലസ് ടു അങ്ങനെ പോയി 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 സീറോ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എക്സെട്ര അപ് ടു ഐ വരെ പോകും എന്ത് എം ഐയുടെ വാല്യൂസ് അപ്പോൾ അത്രയും വാല്യൂസ് ഉള്ളത് കാരണം നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എം ഐ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും സോ ഈ ഡെൽറ്റ എം ഐ എന്ന് പറയുന്ന വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഈ ഡെൽറ്റ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ബി സീറോ ബൈ ഐ എന്ന് എഴുതുന്നു വേറെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഡെൽറ്റ ഇക്ക് വേറൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ജി മ്യൂ എൻ ബി സീറോ വേർ ജി ഇസ് ദ ഗെയറോ മാഗ്നറ്റിക് റേഷ്യോ എന്ന് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം മ്യൂ ബി സീറോ ബൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി എൻ മ്യൂ എൻ ബി സീറോ എന്ന് കിട്ടി ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയറോ മാഗ്നറ്റിക് റേഷ്യോ ആണ് ഇനി ദിസ് ബേസിസ് ഓഫ് എൻ എം ആർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം എ ലോവർ ടു നെക്സ്റ്റ് ഹയർ ലെവൽ എനർജി അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് എനർജികൾ തമ്മിലുള്ള എനർജി ഗ്യാപ്പ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് നടക്കാം ഒരു ട്രാൻസിഷനും നടക്കാം അതായത് ഈ ഒരു എനർജി ലെവലിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു എനർജി ലെവലിലേക്ക് എന്ത് നടക്കാം അവിടെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ നടക്കാം അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് വെറുതെ ഒരു റേഡിയേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇല ന്യൂക്ലിയസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത മേളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള റേഡിയേഷൻ വന്നാൽ മാത്രമേ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ വന്നാൽ മാത്രമേ അവിടെ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ അതായത് ഇവിടെ ട്രാൻസിഷൻ നടത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ദൻ ട്രാൻസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ അഡ്ജസ്റ്റൻ ലെവൽ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ പി എ ഞാൻ എച്ച് ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുവാണെങ്കിൽ എച്ച് ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ബി സീറോ ബൈ ഐ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി എൻ മ്യൂ എൻ ബി സീറോ എന്ന് എഴുതി ദിസ് ഈക്വേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് എന്ത് ദ റെസൊനൻസ് കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് എൻ എം ബാറിന് റെസൊനൻസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എച്ച് ന്യൂ അതായത് തമ്മിലുള്ള എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം മ്യൂ ബി സീറോ ബൈ ഐ അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി മ്യൂ എൻ ബി സീറോ നമുക്കിപ്പോൾ പ്രോബ്ലത്തിന് ഏതാണോ തന്നിരിക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ നേരം മാഗ്നറ്റ് റേഷ്യോയും മ്യൂ എൻ എം ബി സീറോ ആണ് ചെയ്തത് നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യാം ഇനി മ്യൂ ബി സീറോയും ഐയും ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് റെസൊനൻസ് കണ്ടീഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം റെസൊനൻസ് കണ്ടീഷൻ മീൻസ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറയുന്നതാണ് ഫോർ എ സ്പിൻ ഹാവ് സിസ്റ്റം ഒരു സ്പിൻ ഹാവ് സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് എടുക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എന്ന് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോൾ ഒരു ഐയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ഐക്ക് എത്ര വാല്യൂ ഉണ്ട് ടു ഐ പ്ലസ് വൺ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ടു ഐ പ്ലസ് വൺ ടു ഐ പ്ലസ് വൺ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടു ഐ പ്ലസ് വൺ വാല്യൂസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എം ഐക്ക് എത്ര വരും ടു ഇൻറ്റു ഹാഫ് പ്ലസ് വൺ വാല്യൂസ് ദാറ്റ് ഈസ് എന്ത് കിട്ടി എം ഐക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് വാല്യൂ ഉണ്ട് ആ രണ്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ എം ഐയുടെ രണ്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ 
ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വരുമ്പോഴേക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് വെറും ഐ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വരുമ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഐ ഹാഫ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് എനർജി വാല്യൂസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് എം ഐ അതായത് പ്ലസ് ഹാഫും മൈനസ് ഹാഫും ഇവിടുത്തെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഹാഫിന് എനർജി മൈനസ് മ്യൂ സീറോ എന്താ മൈനസ് ഹാഫിന് എനർജി വേറെ മ്യൂ സീറോ അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മ്യൂ ബി സീറോ മൈനസ് മൈനസ് മ്യൂ ബി സീറോ എന്ത് കിട്ടി ടു മ്യൂ ബി സീറോ എന്ന് കിട്ടി അതാണ് ഇവിടുത്തെ എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ശ്രദ്ധിക്കൂ എനർജി എച്ച് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റെസൻസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മ്യൂ ബി സീറോ ആയിട്ട് മാറി ഹിയർ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമ്മുടെ റെസൻസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മ്യൂ ബി സീറോ ആണ് ഓക്കെ ഇവർത്തി നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു മ്യൂ ബി സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ മ്യൂ ബി സീറോയുടെ ബി സീറോയുടെ വില നമുക്ക് അറിയില്ലാത്ത പറഞ്ഞാൽ മ്യൂ സീറോ ബി സീറോ എന്ന് തന്നെ ഇട്ടു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇ എന്ന് പറയുന്ന മൈനസ് ബി സീറോ എം ഐ ബൈ ഐ എന്ന് എഴുതാലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മൈനസ് ബി സീറോൻ്റെ എം ഐ ബൈ ഐ എം ഐയുടെ വാല്യൂ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു സിക്സ് എസ് ലാ ബേസ് ടു മൈനസ് വൺ എസ് ബേസ് ടു മൈനസ് വൺ നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ആണോ എന്താ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഫിഗർ വരയ്ക്കണം ദൻ ടിപ്പിക്കൽ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് യൂസ് ഇൻ എൻ എം ആർ സ്പെക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് ആർ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് സാധാരണ നമ്മളൊരു ഒന്ന് തൊട്ടൊരു ഫൈവ് ടെസ്ല വരെയുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി സ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് സാധാരണ ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് റെസനൻസ് കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഫീൽഡാണ് ഓസ്ലിംഗ് ദ ലാമ ഫ്രീക്വൻസി എക്സ്ട്ര പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ദിസ് ഓസ്ലേറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ അപ്ലൈങ് ആൻഡ് ഓസ്ലേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഇൻ ലൈക്ക് ഓയിൽ ഹൂസ് ആക്സസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ എക്സ്ട്രാണ ഫീൽഡ് ഇവിടുത്തെ ഫ്രീക്വൻസി ലാമർ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് അതാണ് ഈ ലാമർ ഫ്രീക്വൻസി റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഒന്ന് ചോസിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഈ റെസനൻസ് കണ്ടീഷൻ കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എൻ എം ആർ എഫ് എ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടോൺ മാഗ്നറ്റിക് റെസനൻസ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ ഈ എൻ എം ആർ ഈ റെസനൻസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ടോപ്പിക് ദെൻ താങ്ക് യു